Salut à tous, c'est Mixma de Mixmas Computer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel concernant un souci de bagage de chez Freemobile en ce qui concerne en fait le Google Play Store et Facebook. Donc, je suis accompagné ici d'un Nexus S de Google, de, Sam de Samsung plutôt. Et euh, donc, là, je vais lancer euh, la data donc, euh, en 3G. Donc, voilà, on peut le voir ici. Pour bien vous prouver que c'est free, euh, c'est marqué ici. Voilà, free. Donc, euh, on va lancer le Play Store. Donc, ici, on n'a pas de souci. C'est alors de se lancer plutôt, plutôt convenablement. Donc, on va aller dans les, dans les menus puis dans l'application. Et là, on va voir que le chargement est plutôt assez rapide pour l'instant. Donc, là, on va télécharger une application. Hop. Donc là ça va être euh, peut-être long à charger. Donc déjà on sent déjà un problème de latence, chose qu'on n'a pas par exemple chez les concurrents au niveau euh, du réseau 3G. Donc voilà, là ça va ramer. C'est long. C'est chiant. Bon, ça fonctionne. On va aller dans les... Ouais, plutôt que charger des jeux, parce que les jeux sont assez lourds, logiquement. Euh, au niveau du poids du, du jeu, en fait, c'est assez lourd. Plutôt plus lourd qu'une application, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, on va patienter un petit peu. Donc normalement on n'a pas, pas le droit à des, de telle latence hein, sur d'autres réseaux. Hein. Comme j'ai pu tester chez SFR, c'est assez fluide, c'est euh, un peu du même style que le Wi-Fi hein, au niveau de la rapidité. Et puis là on voit quand même qu'il y a une latence assez, euh, assez détestable. Donc voilà. Euh, donc euh, par exemple Angry Bird, il fait 24 mégas. Ok. Donc, voilà. donc déjà, chargement des images, c'est long. Le descriptif il a même pas chargé, voilà on a le droit à une petite erreur, connexion expirée, c'est génial. Les joies euh, du réseau free, hein, qui est encore tout jeune, mais, mais bon, ça, ça, ça n'excuse rien quand même. Ouais voilà, donc voilà on a du problème, on va peut-être essayer une autre application, on va voir. Euh, Je sais pas moi. Voilà. Là on a encore un chargement, après 20 applications il charge. Voilà, hop, un autre Angry Birds. Enfin, c'est là, j'ai vu la game log. On va essayer autre chose. Euh... Donc là, il fait 8 meg. Je vais aussi télécharger, décidément. Bon, on va prendre au hasard. Hop. 2 méga 60. On va attendre qu'il se charge. C'est long. Voilà, bon, voilà, bref. On va même pas télécharger l'application, mais euh, en gros, on va dire que ça télécharge à peu près entre 5 et 10 kT par seconde. Donc c'est très lent. Donc il y a plusieurs solutions. La première, la plus simple. Et euh, bah, en fait, je viens d'y penser, je ne m'étais même pas euh, posé la, la question. Mais c'est très simple, il suffit d'installer un, ben, un store alternatif. Donc ici, on a Aptoid, par exemple. Et là, bah, on n'a plus de problème de brigage, parce qu'en fait, c'est une autre application, c'est plus une application de chez Google. Parce qu'il faut savoir que, à mon avis, je pense que le problème de brigage est lié à... à... Disons que Free n'est pas euh, super ami avec euh, Google. Je pense que c'est ça, le problème. Et ça fait qu'en fait, il bride, euh... il bride un peu tout ça. Bon, donc on va télécharger une application. Euh... Je sais pas, moi, communication, par exemple un jeu okay. euh, hop, on va revenir games arcade action je sais pas euh... à mon avis c'est des applications qui sont pas très lourdes donc euh... tout en cherchant angry birds hop. 
Voilà. Allez hop, on, on la download. Donc là vous voyez que c'est 10 fois plus rapide. Hein. Là il n'y a, a presque plus de latence. Hein. Il n'y a même pas de latence hein, j'ai envie de dire. Euh, donc on va download. Alors au niveau de download. Eh bah ben, c'est assez rapide, je dois dire. Parce que là, euh, n'oubliez pas que l'application est faite dans les 25 meg. Et bah ben là, ça download assez rapidement. Donc voilà, donc la première solution que je vous donne, bah, c'est de télécharger un, un store alternatif. Hein. Donc il y en a plusieurs. Bon là, on va quand même. Euh, on, va, on va partir. Donc il y a Aptoid. Donc je pense que ces applications-là, vous pouvez les trouver sur internet. Puisque comme si vous avez Free Mobile, eh, vous pouvez pas télécharger l'application. Puisque le problème, euh, c'est qu'on peut pas aller sur le Play Store. Donc vous allez sur internet, vous téléchargez l'APK Aptoid. Il y en a d'autres, hein. il y a Slide.me aussi. Alors Slide.me, il est... il est ici. Donc voilà, c'est encore un autre... Euh... Voilà, donc une fois que l'application est téléchargée, ici on vous demande de l'installer, donc ça c'est classique Android, ça on connaît. Donc voilà, ensuite une fois que c'est installé, on va attendre un peu. Ok, donc là on ferme. Donc voilà, donc ici aussi on a euh, les applications, les jeux. Donc voilà, on a un paquet de jeux. Hein. Je ne sais pas s'il y a vraiment toutes les applications du Play Store sur les trois, euh, les trois stores alternatifs, mais il y en a vraiment un bon gros paquet. Il y a de tout. Euh, principalement des, des applications en anglais qui sont pas traduites, tra mais il y en a quand même en français. Donc c'est pas mal. C'est franchement c'est une bonne alternative si vous avez Free Mobile et que vous pouvez pas vous connecter sur, euh, euh, sur le Play Store. Donc, voilà. Donc euh, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que je ferai une deuxième euh, vidéo euh, pour vous montrer qu'il y a une autre solution qui permet euh, de, de régler les problèmes de, de brigage. Donc voilà. Euh, donc voilà. À la prochaine.